పుల్లంగి జ్వార్ తేపలా చేసుకోబోతున్నాను అనమాట చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కాకపోతే తేపలా అంటే జనరల్ గా కొంచెం పల్చగా సన్నగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ జొన్నతో మరి అంత సన్నగా రాకపోవచ్చు బట్ ఐఎమ్ షూర్ జొన్నకి కాస్త ఇలాంటి ఫ్లేవర్డ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి పిండి అలాగే ముల్లంగి ఆకు కూడా కొంచెం మనం అక్కడక్కడ కాడలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఆ ఫ్లేవర్ కూడా ముల్లంగి ఫ్లేవర్ బాగా తెలుసు బాగా తెలుస్తుంది సో దాని బంగారు దుంప కూడా తెచ్చుకున్నాం కొంచెంగా అనమాట అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఆ ఫ్లేవర్స్ ఒకవేళ నచ్చని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటే అవును చక్కగా ఈ కాంబినేషన్ లో కూడా అందరూ నచ్చినట్టు తినేసి మిగతా మాత్రం చాలా అల్లం పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్స్ చాలా సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ వాడుతున్నాం ఓన్లీ మనకి కొంచెం ఆ ముల్లంగి ఘాటు తెలిసేలాగే వేసుకుంటున్నాం అఫ్ కోర్స్ తెలిస్తేనే కదా మనకి డిఫరెంట్ గా అనిపించేది లేకపోతే రెగ్యులర్ జొన్న రొట్టె లాగానే ఉంటుంది డిఫరెన్స్ తెలియాలి తెలుస్తూనే మనకి ఫ్లేవర్స్ అంత కూడా కొంచెం సర్కిల్ గా ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇంకా అన్ని కలిపి పిండి రెడీ చేసుకోవడమే కదా అంతే సో ముందు బంగాళ దుంపలు అయితే కొంచెం బంగాళ దుంపని మ్యాష్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో బంగాళ దుంప ఇలా మ్యాష్ చేసి వేసేసి ఓకే ఇంక ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని ముల్లంగి ఆకు అల్ల ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొంచెం కరివేపాకు చిన్న చిన్నగా తుంపి అక్కడక్కడ తగిలేలా వేసేసుకుంటున్నాం కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర నల్లుప్పు వాడుతున్నాం దీంట్లో కొంచెం మంచి టేస్ట్ ఎస్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది యా ఇప్పుడు పిండి వేసేసుకుని జొన్న పిండి కలిపేసుకుంటాం సో నేతితో కాల్స్తున్నాం కాబట్టి సో కమదనం కూడా బాగుంటుంది అనేది డిఫరెంట్ గా చేసుకుంటున్నట్టు ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి బంగాళ దుంప నుంచి వచ్చే మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా దాంతో కలిపేస్తే మనకి ఇంకా ఎన్ని నీళ్లు పడతాయో అర్థమవుతుంది అసలే జొన్న పిండి కాబట్టి కాస్త కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట సో కొంచెం మనకి ముల్లంగి ఆకు మాత్రం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం ఏం కుక్ చేసుకోవట్లేదు కదా ముందుగా ఓన్లీ అందులోనే డైరెక్ట్ గా వేసి కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మరి పచ్చదనం తెలియకుండా ఉండాలంటే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి సరిపోయింది కదా మనకి పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఒత్తేసుకోవడమే చేతిలా సో మామూలుగా చేత్తో చేసేసుకోవచ్చు జొన్న పిండి కాబట్టి ఎస్ కొంచెం పిండి వేసేసుకుందాం చిన్నగా చేసుకున్నాము అంటే ఈవెన్ మనము ఈయన మామూలుగా ఈ చపాతి కర కూడా వాడుకోవచ్చు చక్కగా సో చిన్నగా చేసుకుంటే ఇలా చేత్తోనే చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు మనకి వచ్చేస్తుంది కూడా ఈజీగానే నాకు యాక్చువల్లీ తేపలా ఈ పేరు వింటే త్రీ ఇడియట్ సినిమా గుర్తొస్తుంది కానీ చాలా చాలా టేస్టీ రెసిపీస్ అందుకనే నార్త్ ఇండియన్ కి మాత్రమే పరిమితం అవ్వకుండా అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అందులో ఇవాళ మనం ఇంకొక వెరైటీ చేస్తున్నాం మేతి తేపల ఇవన్నీ కూడా మనకి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అవి కొన్ని రోజులు ఎక్కువ ఉంటాయి విలువ ఉంటాయి అవును అందుకనే చాలా యూనో ఒకవేళ ట్రావెల్ చేస్తున్నా అవి ఇలాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్తున్నా కూడా ఒక టూ త్రీ డేస్ మనకి ఫుడ్ లేదు చేస్తారు అవును ఆ ఫ్రెష్నెస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇవేంటంటే తేపలా బేసిక్ గా మనం గిన్నెలో చేసుకుంటాం కూడా కదా ప్యాన్స్ అలా కాకుండా ఆ ప్రొసీజర్ వల్ల కూడా అనుకుంటా అది మనకి ఎక్కువ తడి రిటైన్ అవ్వకుండా కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఎస్ ఇప్పుడైతే మనం ప్యాన్ లోనే చేస్తున్నాము సో నెయ్యి వేసుకుంటున్నామా వేసావా ఓకే చాలు మరి ఎక్కువ నెయ్యి వేసినా యాక్చువల్ ఫ్లేవర్ తగ్గిపోతుంది తేపలా ఎలాగో చిన్నగా చేసుకుంటాం కదా అలాగే చేసేసాము వెరీ నైస్ జనరల్ గా ఏంటంటే కాస్త ఆ మసాలా అది కూడా ఉండడం వల్ల పసుపు అది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆ కలర్ ఉంటుంది బట్ ఇవాళ అయితే మనం ఓన్లీ ఆ ఫ్లేవర్స్ కి మాత్రమే లిమిటెడ్ గా వేసుకుంటాం ఆకులోనే మనకి అంత మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా వేరే వేసేస్తే ఇంకా టూ మనీ ఫ్లేవర్ అయిపోతుంది ఓకే అయితే సో ప్రస్తుతానికి మనం తేపలా ఒత్తేసుకుని ప్యాన్ పైన కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ యాజ్ యూజువల్ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి తేపలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ కానీ రెగ్యులర్ గా వేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ కాకుండా అటు జొన్న పిండిని మార్చాము ఇంకొక పక్క మనం మూలి అంటే ముల్లంగి ఫ్లేవర్ ని కూడా మనం కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఓవరాల్ గా 
ఒక సరికొత్త స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ తో మనం సేప్ లా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం అన్నమాట సింగిల్ సైడ్ ఇలా కాలిపోయింది అండ్ సెకండ్ సైడ్ కూడా మనం చాలా సేపటి నుంచి కుక్ చేసుకుంటున్నాము సో ఇందాక అనుకున్నట్టు సేప్ లా మనం జనరల్ గా అయితే పల్చగా చేసుకుంటాము కానీ ఇక్కడ మనం జొన్న పిండి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లిటిల్ థిక్ గా వచ్చింది అందుకనే కాస్త మనం సిమ్ లో పెట్టి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఉంచాను అనమాట నేను అయినా కొంచెం మనకి ముల్లంగి ఆకు తర్వాత ఈవెన్ బంగాళ దుంపు కూడా వేసుకున్నాం కావున జొన్న పిండితో అలా రావడం పర్వాలేదు పర్వాలేదు అంటే కొంచెం మినిమం గా మనం చూసుకున్నాం అనమాట నిజమే ఈవెన్ మూలి కూడా మంగాలి కదా అవును దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఓకే అండి సో వేడి వేడిగా చేపలా రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మూలి జోవార్ చేపలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి ఆకు ఒక కప్పు జొన్న పిండి ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నల్లుప్పు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా మూలి జోవార్ చేపలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన బంగాళదుంపని మ్యాష్ చేసి వేసుకుని ముల్లంగి ఆకు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర నల్లుప్పు జొన్న పిండి వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని చపాతి పిండి లాగా కలుపుకుని దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని తేపలాలా ఒత్తుకుని ప్యాన్ పైన నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మూలీ జోవార్ తేపలా రెడీ